বেশ কয়েক মাস হ্যাঁ জিপিউর দাম কমার রেট অ্যান্ড আমাদের চ্যানেল থেকে ভিডিও পাবলিশ হওয়ার গতি দুটোই যেন একদম শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জিপিউর মার্কেট কবে স্টেবল হবে সেটার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই বাট এটুকি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারবো যে এখন থেকে রেগুলারলি আমাদের চ্যানেল থেকে ভিডিও পাবলিশ হবে কোভিডের ভয়াবহতা আমার নিজের কিছু পার্সোনাল রিজনস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারের আপগ্রেড সব মিলিয়ে বেশ কয়েক মান্থের একটা ব্রেকে চলে গিয়েছিলাম আমরা বাট নাও হেয়ার উই আর স্টার্টিং অ্যাগেন চ্যানেলের শুরুতে আপনাদের সাপোর্ট অ্যান্ড ভালোবাসাটাই মেইন ফ্যাক্টর ছিল আমাদের কাছে যেটা আমাদেরকে একটা এজ দিয়েছিল এখনও সেটাই কাম্য অ্যান্ড আই হোপ আপনারা আপনাদের সাপোর্টটা কন্টিনিউ করবেন সো আজকে একটা ল্যাপটপ নিয়ে সামনে চলে এসেছি আপনাদের সাথে কথা বলতে আমি যখন এই চ্যানেলের সাথে যুক্ত হই তখন শুরুটা করেছিলাম ল্যাপটপের রিভিউ দিয়ে তো ঠিক করলাম যে রিবাউন্ড যখন করব তখন আর একটা ল্যাপটপ নিয়ে সামনে এসে আপনাদের কাছে মোর ওভার আমাকে অনেকে পার্সোনালি অ্যান্ড চ্যানেলের ইউটিউব সেগমেন্টও কমেন্ট করে জানিয়েছে যে ভাই একটা ল্যাপটপ রিভিউ করেন যেটা স্টুডেন্ট অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সারদের জন্য একদম পারফেক্ট হবে মোর ওভার গণ মানুষের জন্য একটা ল্যাপটপ হবে এরকম কিছু একটা রিভিউ করেন সো আফটার নিট পিকিং আই হ্যাভ কাম আপ উইথ দিস এইচ পি ফিফটিন এস কথা বলবে ভালো মন্দ সব কিছু নিয়ে ইন্ট্রোর পর সো দিস ইজ অনুরাগ ফ্রম টেকলেন বিডি অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেকলেন অফিসিয়াল রিভিউ অফ এইচ পি ফিফটিন এস ল্যাপটপ গ্লোবাল ল্যাপটপ ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশনে পায়োনিয়ার কোম্পানি হলো এইচপি সব রকম বাজেট ওরিয়েন্টেড ল্যাপটপ মার্কেটে লঞ্চ করার ক্ষেত্রে এইচপি হল কিং কোম্পানি সো পপুলারিটির শীর্ষে থাকা হিউলেট প্যাকার্ডকে কখনোই আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি শুরু থেকে অ্যান্ড শুরু থেকেই যত দিন পার হয়েছে এইচপি আর ল্যাপটপ এই দুইটি টার্ম যেন একদম সমর্থক হয়ে উঠেছে সো এইচপি ল্যাপটপ ফিফটিন এস এর লুক অ্যান্ড ফিল নিয়ে কথা বলবো বাট তার আগে এইচপি এর ডিজাইন ফিলোসফি নিয়ে আমার কিছু পার্সোনাল অপিনিয়ন রয়েছে টু বি অনেস্ট এইচপি এর ডিজাইন ফিলোসফি নিয়ে আমি কিছুটা কনফিউজড বিকজ আই ওয়াজ থিঙ্কিং দ্যাট হোয়াট ইজ এইচপি অ্যাকচুয়ালি ডুইং আপনারা যদি দেখেন দেখবেন যে এইচপি এর ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজগুলো সেটা বাজেট ফ্রেন্ডলি কোনো ল্যাপটপ হোক অথবা হাই স্পেকের দামি কোনো ল্যাপটপ হোক সব ক্ষেত্রে একদম সিমিলার ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ সেম প্যাটার্ন সেম শেপ ইভেন আপনি যদি আমাদের শোরুমে ল্যাপটপ ইনভেন্টরির সামনে দাঁড়ান আই এম প্রিটি শিওর যে এইচপি ল্যাপটপগুলোকে আপনি একদমই একটা একটা থেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন না প্রোবুক প্যাভিলিয়ন এনভি সেটা যেটাই হোক না কেন একদম সেম টু সেম ডিজাইন এখনকার প্রোবুক প্যাভিলিয়ন সিরিজ তো বাদই দিলাম আমার এক ফ্রেন্ড দু হাজার ষোলো সাল থেকে ফিফথ জেনারেশন আই ফাইভ এর একটি এইচপি ল্যাপটপ ইউজ করে সেটির ডিজাইন এর সাথে এখনকার ল্যাপটপগুলো ডিজাইনের বেসিক কোনো পার্থক্যই নেই বলতে গেলে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এইচপি এটা কেন করে তারা কি তাদের ধ্রুপদী ডিজাইনের লিগাসিকে থ্রু আর জেনারেশন মেনটেন করতে চায় নাকি কাস্টমাররা কখন এই নিয়ে কোনো কমপ্লেনই করেনি এটা আসলে বোঝা মুশকিল সে যাই হোক আগে দর্শনধারী এবং পরে গুণবিচারী এই ধরনের ফিলোসফির মার্কেটে এখন কিন্তু বেশ কম্পিটিশন সব কোম্পানি ডিজাইন নিয়ে বেশ কনসার্ন এবং মনোযোগ দিয়েছে তাদের ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ডেভেলপমেন্টে সেক্ষেত্রে আমি বলবো এইচপি একটু পিছিয়েই আছে আই থিঙ্ক ওয়েল ক্লাসিক ডিজাইনের এই ল্যাপটপটি পুরোটাই প্লাস্টিক বিল্ডে তৈরি ছিল ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চির ফর্ম ফ্যাক্টরিতে তৈরি ল্যাপটপটির বেজেল ছিল মিনিমাল চীন এরিয়া বাজেট অনুযায়ী ওকে ছিল অ্যান্ড পেছনে একদম মিডেলে এইচপি এর লোগোটির হাউজিং ছিল ল্যাপটপটির ওয়েট ছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট কেজি এর মতো অ্যান্ড ফর্ম ফ্যাক্টর বড় হওয়া সত্ত্বেও ক্যারিংয়ে ছিল ইজি ল্যাপটপটি আর পোর্টস অ্যান্ড আয়ো নিয়ে কথা বলতে গেলে বলবো যে ইট ওয়াজ নট দ্য বেস্ট বাট ওকে না এর বাম পাশে রয়েছে দুইটি ইউএসবি টাইপ এ এবং একটি চার্জিং পোর্ট আর ডান পাশে রয়েছে এইচডিএমআই ওয়ান পয়েন্ট ফোর পোর্ট একটি ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট উইচ ইজ গ্রেট অ্যান্ড থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম হেডফোন জ্যাক সাথে রয়েছে এইচডি কার্ড স্লট প্লাস্টিক বিডেলের ল্যাপটপটি অতটা স্টার্ডি ছিল না অ্যান্ড একটা চিপ ফিনিশিংয়ের ফিলিং পাওয়া যাচ্ছিল ল্যাপটপটি ইউজ করে আর হ্যাঁ একটি ওয়েব ক্যাম ইনক্লুডেড করা হয়েছে উপরে আপার চিনে যার কোয়ালিটি প্রাইস অনুযায়ী মোটামুটি ভালোই বলা চলে দেন ল্যাপটপটির স্পিকার ও সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলা যাক স্পিকারটি ল্যাপটপের সারফেস সেলের কিবোর্ডের উপরে এম্বেডেড রয়েছে আর আমার এক্সপিরিয়েন্সে দ্য স্পিকার ওয়াজ নট দ্যাট গুড এক্সেপ্ট ইটস লাউডনেস স্পিকার লাউড ছিল ভালোই কিন্তু কোয়ালিটিতে বেশ পিছিয়ে ছিল সাউন্ড ফুল ভলিউমে ভালো ডিস্ট্রকশন করে একদম ছড়িয়ে যাওয়ার মতো মনে হয় বেজের দেখা একদমই পাওয়া যায়নি যেটুকু বা বেজ আউটপুট ছিল
ওভারঅল অ্যাভারেজ স্পিকার সিস্টেম যেমনটা হয় বাজেট ফ্রেন্ডলি ল্যাপটপে আর কি সেরকমটাই ছিল এইচপিআর এই ল্যাপটপটিতে সাউন্ড সিস্টেম এরপর ল্যাপটপটির কিবোর্ড লেওয়ার্ট নিয়ে কথা বলা যাক ফুল সাইজ কিবোর্ড লেওয়ার্ট ছিল কোনো রকম ব্যাকলিট ছিল না বাট কি কোয়ালিটি অ্যান্ড ট্রাভেল ভালো ছিল টাইপ করে আরাম পাওয়া যায় কিগুলো হার্ড ছিল না অ্যান্ড পাম্প রেস্টও ছিল ভালো বোঝাই যাচ্ছে যে টার্গেট কনজিউমার যারা অ্যাকচুয়ালি তাদের জন্য ভালোই একটা কি ট্যাপিং এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করবে ল্যাপটপটি আর টাচ প্যাডের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সেম স্মুথ ছিল প্যাডটি আর ইউজেজও কোনো রকম মিস বা ইস্যু করেনি সাথে উইন্ডোজ গেস্টার সাপোর্টও রয়েছে এই টাচ প্যাডটিতে ওকে এবার ডিসপ্লে অ্যান্ড প্যানেল কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলা যাক আর এই সেগমেন্টে আসলে আমার এক বালতি হতাশা ছাড়া আর কিছুই নেই বাজেট ল্যাপটপগুলোর কস্ট কাটিংয়ের প্রথম শিকারি হয় তার ডিসপ্লে অ্যান্ড দিস ওয়াজ নো ডিফারেন্ট ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চের ফুল এইচডি ডিসপ্লে প্যানেল ছিল এটি ডিসপ্লে ফুল এইচডি হলেও শার্পনেস আর কন্ট্রাস্টের ভালো ঘাটতি ছিল আর তার সাথে ছিল আনইউজুয়াল ইউলিস টিন্ট আসলে পুরো ডিসপ্লে জুড়ে কেমন যেন একটা ওয়ার্ম টোন হয়ে থাকে মাইক্রোসফটের বিল্ট ইন ক্যালিব্রেটর দিয়ে আমি ক্যালিব্রেট করার চেষ্টা করলাম এরপর কিছুটা ফিক্স হয়েছে বাট ওভারঅল সেই একই রেড ডাউন কিন্তু কাজের জন্য বা অফিস ওয়ার্কের জন্য ওকেই বলা চলে বাট ইট ওয়াজ নট রেকমেন্ডেড ফর প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ওয়ার্ক আর কালার গ্যামেটের পর্যায়ে ব্রেকডাউন করলে আমি দেখতে পারি যে এতে ছিল এস আর জিবি ফিফটি ফোর পার্সেন্ট অ্যাডোবি আর জিবি কাভারেজ ফোর্টি সেভেন পার্সেন্ট অ্যান্ড ডিসি আই পি থ্রি ফোর্টি ফোর পার্সেন্টের মতো বাজেট অনুযায়ী ইটস ওকে আর বাজেট ল্যাপটপ এটুকে আসলে মেনে নিতেই হবে এছাড়াও যথারীতি শিফটিং আর নেগেটিভিটি ইস্যু তো ছিলই যেরকমটা এক্সপেক্ট করেছিলাম প্যানেলটির পিক ব্রাইটনেস ছিল আমার ইউসেজের দুশো বাইশ নিটসের ম্যাটো যা ইনডোরে সাফিসিয়েন্ট কিন্তু বাইরে ডিরেক্ট সানলাইটে বেশ স্ট্রাগল করে আমি লাস্ট কয়েকদিন কাজ করেছিলাম ডিসপ্লেতে তেমন কোনো ইস্যুস ফেস করিনি আবার অসুবিধা হয়নি অত কাজ করতে গিয়ে এরপর আন্ডার দ্য হুড নিয়ে কথাবার্তা বলা যাক ল্যাপটপটিকে পাওয়ার আপ করেছে এম ডি রাইজেন থ্রি থার্টি টু ফিফটি ইউ সিপিউটি যার সাথে ইন্টিগ্রেটেড হিসাবে রয়েছে ভেগা থ্রি জিপিউ আর র্যাম হিসেবে এতে ইউজ হয়েছে ফোর জিবি ডিডিআর ফোর র্যাম অ্যান্ড স্টোরেজ হিসেবে এতে ইনক্লুডিং করা হয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ গিগাবাইটের এনভিএমই এম ডট টু এস এসটি হুইচ ইজ রিয়েলি গ্রেট ইন দিস বাজেট সেগমেন্ট ওয়েল বাজেট ল্যাপটপ অনুযায়ী এম ডি আর এইচপিআর এর হ্যান্ড শেকিং স্পেকটি আমার কাছে বেশ প্রমিজিং মনে হয়েছে ডুয়াল কোর অ্যান্ড ফোর থ্রে সম্বলিত এই সিপিউটি হয়তো কোরাই থ্রি এর ইকুভ্যালেন্ট বাই থ্রি বাট আই থিঙ্ক এর ফোর হান্ড্রেড মেগা হার্জের ভেগা থ্রি জিপিউটি ইন্টেল ইউএসডি গ্রাফিক্স থেকে বেটার পারফর্ম করে কথা তো শুধু বললেই হবে না এর প্রুফও আমরা একটু পর দেখব তাছাড়া কেমন ছিল ডেলি লাইফে আমার এক্সপিরিয়েন্স এই ল্যাপটপটির সাথে ওয়েল বাজেট অনুযায়ী টু পয়েন্ট সিক্স গিগা হার্জের এই ডুয়াল কোর সিপিউটি টুকটাক কাজে বেশ ভালোই করেছে আমি বলবো র্যামের অভাবটা প্রায় টের পাওয়া যায় তার ওপর ভেগা জিপিউ আবার র্যাম থেকে সিস্টেম মেমোরি শেয়ার করে তাই এক্সট্রা একটি র্যাম অবশ্যই মাস্ট এছাড়া ভিডিও প্লে ব্যাকিং বা স্লাইট মাল্টিটেস্কিংয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি আমার রেগুলার টাস্ক ফ্লুয়েন্টলি হ্যান্ডেল করেছিল সিপিওটি গিগ বেঞ্চ ও স্পেক অনুযায়ী বোথ সিপিও অ্যান্ড জিপিওতে বেঞ্চমার্ক করে ভালো স্কোর পেয়েছিলাম আর এই ফ্লুয়েন্ট পারফরমেন্সের জন্য এস এসডিটাও আসলে বড় একটা ক্রেডিট ডিজার্ভ করে টিএলসি চিপের সম্বলিত এই এস এসডি স্পিডও ছিল কিন্তু বেশ স্যাটিসফাইং এরপর আমি ফটোশপে কাজ করি ফটোশপের যাবতীয় এডিটস অ্যান্ড ফিল্টার প্রসেসিং ল্যাপটপটি ভালোই হ্যান্ডেল করতে পেরেছিল দেন আই থট ওয়াই নট স্টেপ আপ দ্য গেম বসে পড়লাম অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো নিয়ে প্রিমিয়ারে বেসিক টেন এইটটি পি ভিডিও আগে প্লেব্যাক করে দেখলাম দেখলাম ইট ওয়াজ ফাইন উইথ প্লে ব্যাকিং তারপর ভাবলাম যে ওকে এবার একটু কালার গ্রেডিং করা যাক প্লাস সিম্পল একটা ইফেক্ট ইউজ করা যাক মোটামুটি এই দুইটা কাজ করার পর ফ্রেম ড্রপ কাউন্টার চালু করলাম অ্যান্ড প্লে ব্যাকিং চেক করলাম দেখলাম যে টেন এইটটি পি ফুল রেজলিউশনে ল্যাপটপটি একশো ষাট থেকে দুশোটার মতো ফ্রেম ড্রপ করছিল বাট যখন আমি রেজলিউশন হাফ করে দিলাম ইট ওয়াজ ভেরি স্মুথ অ্যান্ড মাত্র চার থেকে পাঁচটা ফ্রেম ড্রপ করছিল অথচ বেসিক এই ল্যাপটপটির কিন্তু প্রিমিয়ার প্রো টানতে পারারই কথা ছিল না বাট দ্য রেজাল্ট ওয়াজ আনএক্সপেক্টেডলি গুড মূলত পাঁচশো বারো জিবি এনভিএম এস এস টি রাইজেন চিপ অ্যান্ড ভেগা থ্রি জিপিউ এই তিনটার কম্বাইন্ড ইন্টিগ্রেশনেই এই পারফরমেন্সটা পসিবল হয়েছে এরপর আমি রেন্ডার দিলাম রেন্ডার দেওয়ার সাথে সাথে দেখলাম যে জিপিউ সিপিউ থেকে পাওয়ার ড্র করা শুরু করেছে অ্যান্ড সিপিউ আর ক্লক স্পিড একদম জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল নামতে নামতে এরকমটা ইউ সিরিজের ল্যাপটপে আসলে নর্মাল রেন্ডারিংয়ে ল্যাপটপটি স্ট্রাগল করেছে ইয়েস বাট তাও ছয় মিনিটের একটা ভিডিও আমি রেন্ডার করলাম যেটা রেন্ডার ট
অ্যাজ এ ল্যাপটপে রাডিয়ন ভেগা জিপি ইনক্লুডেড করা হয়েছে তাই গেমিং বেঞ্চমার্কও করেছিলাম আমি প্রথমে আমি এতে রকেট লিক খেলি নাইন হান্ড্রেড পিক্সেল রেজলিউশনে পারফরমেন্স মোডে বেশ ভালো মতোই খেলা গিয়েছে মাঝে মাঝে ফ্রেম ড্রপ লক্ষ্য করলেও মোটামুটি অ্যাভারেজে ফোর্টি এফপিএস এর মতো ধরে রাখতে পেরেছিল ল্যাপটপটি এরপর খেললাম অল টাইম সেন্সেশন জিটিএ ফাইভ অনেস্টলি জিটিএ ফাইভ নিয়ে আমার তেমন কোনো এক্সপেকটেশনই ছিল না বাট সারপ্রাইজিংলি সেভেন টোয়েন্টি পিক্সেলে গেমটি অ্যাভারেজে বাইশ এফপিএস এর মতো ধরে রেখেছিল উইচ ওয়াজ প্লেয়েবল ওয়েল আমি এক্সপেক্টই করিনি যে এরকম ট্রিপল আর টাইটেলের একটি গেম ল্যাপটপটি রান করতে পারবে ল্যাপটপটি কিন্তু ক্র্যাশও করতে পারত বাট আমি এক ঘন্টার মতো খেললাম স্টিল ইট ওয়াজ গুড আমার মতে বাজি মারটা আসলে এখানে যেহেতু জিটিএ ফাইভের মতো হেভি একটি গেম ল্যাপটপটি টানতে পেরেছে দ্যাট মিনস টুকটাক আরও ছোটোখাটো গেম ল্যাপটপটি ভালোই হ্যান্ডেল করতে পারবে আর রাডেওনের ড্রাইভার সফটওয়্যারে আপনারা অনেক ইনবিল্ট ফিচার পাবে যেটা থেকে গেমিং পারফরমেন্সকেও কিছুটা টোয়েক করে এজ দেওয়া যায় একটা গেমিং নিয়ে যখন কথাই হলো তখন থার্মাল নিয়েও কিছু কথা বলা যাক ল্যাপটপটির কনজাস্টেড কুলিংয়ের কারণে নর্মাল ব্রাউজিংয়েও টেম্পারেচার মোটামুটি সত্তর থেকে পঁচাত্তর ডিগ্রি চলে যায় অ্যান্ড আমি স্ট্রেস টেস্ট আর গেমিং করে দেখলাম যে ম্যাক্স টেম্পারেচার বিরানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠেছিল উল্লেখ্য যে ল্যাপটপটির হিট সিঙ্ক হলো ডিসপ্লের নিচে অ্যান্ড হিট ডিসপার্স হয় স্পিকার গ্রিলের উপর আর নিচ থেকে বাট এরকম একটা স্লিম ল্যাপটপে এটাই আসলে স্বাভাবিক সো চিন্তার কিছু নেই বলতে গেলে দেন ব্যাটারি ব্যাক আপ নিয়ে কথা বলতে হলে আমি বলবো যে ইট ওয়াজ মডারেট ইন দিস ল্যাপটপ ফোর্টি ওয়ান কিলো ওয়াট পার আওয়ার সাইকেলের ব্যাটারি ইনক্লুডিং করা হয়েছে ল্যাপটপটিতে তার সাথে দেওয়া হয়েছে ফোর্টি ফাইভ ওয়াটের একটি চার্জিং ব্রিক আমার রেগুলার ইউজেজে আমি তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার মতো ব্যাক পেয়েছি যদিও এইচপি এর ক্লেম আপ টু সেভেন আওয়ার্স পর্যন্ত অ্যান্ড চার্জিং টাইম ছিল ল্যাপটপটিতে দেড় ঘন্টার মতো সো নাও সাম কুইট থিংস অ্যাবাউট দিস ল্যাপটপ অ্যান্ড প্রথমে ল্যাপটপের পার্কস নিয়ে কথা বলবো সো নাম্বার ওয়ান ইজ ল্যাপটপটিতে পাঁচশো বারো জিবি এন ভি এম এস এসডি দেওয়া আছে ওয়েল এইচপি যে লেভেলের কোম্পানি ওরা কিন্তু চাইলে এটাতে কোনো এসএসডি নাও দিতে পারত অথবা একটা একশো আঠাশ জিবি এস দিয়ে কাজ ছাড়তে পারত বাট নো তারা একদম পাঁচশো বারো জিবি এন ভিএম এসএসডি দিয়েছে যেটা পারফরমেন্স বুস্টে বেশ হেল্প করে সেকেন্ড থিং ইজ জেডু ইন উইন্ডোজ টেন এর ইন্টিগ্রেশন এখানেও কিন্তু এইচপি চাইলে একটা ডস সিস্টেম দিয়ে দিতে পারত অথবা কোনো কিছুই দিতে পারত না বাট দে অলসো প্রোভাইডেড দ্য উইন্ডোজ টেন জেনুইন এডিশন হোম এডিশন অ্যান্ড দ্য থার্ড থিং ইজ আমি যেটা সবচেয়ে সারপ্রাইজিং মনে করে হয়েছে আমার কাছে অ্যান্ড স্টুডেন্ট অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সার বা অফিসারদের জন্য একদম বেস্ট মনে হয়েছে সেটা হলো অফিসের একদম জেনুইন ভার্সনের ইন্টিগ্রেশন ওয়েল এখন আপনারা অনেকেই বলবেন যে ভাই অফিস তো কেম স্পাইস যদি অ্যাক্টিভেট করে চলা যায় বা অন্যান্য কিছু দিয়েও ক্র্যাক চালানো যায় হ্যাঁ চালানো যায় এটা ঠিক বাট জেনুইন সফটওয়্যার ইজ সামথিং এলস কারণ জেনুইন সফটওয়্যারে আপনি যে ক্লাউডের সাথে যে ইন্টিগ্রেশনটা পাবেন বা যে কোনো জায়গায় আপনার ফাইলগুলো ক্যারি করার যে স্বাধীনতাটা পাবেন অ্যান্ড আরও অনেক রকমের যে এক্সট্রা ফিচারগুলো আছে এটা কিন্তু ক্র্যাকে পাবেন না তাছাড়াও আরেকটা মেইন কথা হলো অনেক সময় দেখা যায় যে সিস্টেমের অ্যান্টিভাইরাস কিন্তু আমাদের ক্র্যাকগুলোকে প্রায় হচ্ছে গা কোয়ারেন্টাইন করে ফেলে তখন আর অফিসটা ইউজ করা যায় না সো দিস এ গুড গুড ভেরি গুড জব ফ্রম এইচপি যে তারা সবার কথা চিন্তা করেছে আর এই অফিসটা দিয়েছে বাট দেয়ার আর সাম কনস অলসো যেটা নিয়ে আমি রিভিউতেও কথা বলেছি প্রথমেই বলবো এই ডিসপ্লে নিয়ে ডিসপ্লের অবস্থা বেশ খারাপ বলা যায় কারণ এটা আসলে ইউজেবল না সেই ক্ষেত্রে বাট চলে যাবে ইটস ওকে অ্যান্ড সেকেন্ড থিং ইজ যেটা কন হিসাবে আমার মনে হয়েছে সেটা হলো এর ফোর জিবি র্যামের ইন্টিগ্রেশন এইচপি চাইলে একটা হাজার টাকা দাম বাড়িয়ে কিন্তু পুরো এইট জিবি র্যামের একটা কমপ্লিট সেট আপ নামাতে পারত যেটা বেশ বেটার হতো অ্যান্ড আরেকটা ক্ষেত্রে সেটা আমি দেখলাম এটা আমার একটু সমস্যায় মনে হয়েছে যদিও স্পেকে বলা হয়েছে যে ফোর জিবি র্যামটা বত্রিশশো মেগাহার্সের বাট আমি এখানে সিস্টেমে দেখলাম যে সেটা চব্বিশশো মেগাহার্সে রান করছে অ্যান্ড বায়োস্টাস ঘেটে দেখলাম যে সেটাকে বত্রিশশো মেগাহার্সে ওভারক্লক করার কোনো উপায় নেই সো এটা কেন হলো আমি জানি না সো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ভিডিওটি আমরা এখানে শেষ করছি নতুন নতুন আপগ্রেড রিভিউ অ্যান্ড আনবক্সিং পেতে আমাদের চ্যানেলটির সাথে কানেক্টেড থাকুন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাস্ট অ্যান্ড তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো কোভিডের এই ভয়াবহ সময়ে অবশ্যই অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন মাস্ক পরুন এবং পরিমাণ মতো স্যানিটাইজার ইউজ করুন সব জায়গায় দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট কোনো ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য গুড বাই অ্যান্ড আই উ ক্যাচ ইউ অন দ্য নেক্সট ওয়ান